大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片。距离上回连载结束已经过去了几周，弹幕和评论里少了各位的催更，让我午夜梦回，总有一股空虚的感觉油然而生。经过几日的深思熟虑，我小肝功能过硬，片片终于决定开始新坑。从本期视频开始，咱们就来解说一部二零一七年横空出世的现象级网剧《河神》。故事发生在民国年间的天津，那时的天津卫航运通畅，靠水吃饭的人很多，所以一年一度的拜河大典就成了天津老百姓的头等大事。拜河大典在码头举行，由神婆母女操办，以祭祀上古四大神兽玄武为主。玄武龟蛇一体，在北方是水神的象征。典礼中最重要也最有趣的环节就是水性大比拼，其实就是抓王八。有小神婆选中一只王八，代表玄武放入河中。当地擅长水性的男青年均可参赛，谁先抓到玄武王八，谁就能拜老河神为师。这老河神可不是真神仙，他是天津卫五河捞尸队的当家。捞尸队顾名思义，是个靠下水打捞尸体谋生的组织，也汪汪暂存无人认领的尸首。听上去这职业并不光彩，可老河神却仙风道骨，一身本事，只要和水有关的事，找他准没错。所以他在天津当地颇有名望。说回抓王八，这比赛没啥意思，因为这么些年都是同一个人蝉联冠军，他就是老河神唯一的徒弟，人生小河神的郭德友。咱们解说小白。今年白河大典，为了给别人留点机会，特意剥夺了小白的参赛资格。可是没想到，小白不在，比赛反而出了状况。怎么了？这是啊？我捞到漂子了。在水中发现的尸体被捞尸队称为漂子。据打捞的哥们所说，河里不只有婴儿，还有大人。只不过他能力有限，实在捞不上来。好好的白河大典一下成了凶案现场，记者们赶紧拍摄记录。事发群众吓得纷纷逃跑，岸上的神婆母女也慌了神。小神婆赶紧去找帮手，无奖竞猜，现在开始。小神婆找的会是何方神圣呢？没错，就是你们现男友，也就是本剧主角光环所有者小白。但小神婆为啥这么凶，一副兴师问罪的样子？其实她和小白是青梅竹马，一个神婆，一个河神，听上去就很般配。小神婆也一直对小白有那么点意思。昨晚他没找到小白的人影，就担心他跟别的姑娘鬼混。实际上，小白不仅没鬼混，还去追人为乐了。天津卫赫赫有名的大财团曹颖商会的少爷丁某，他不愿继承家业，深更半夜的玩离家出走，被家丁逼到跳河逃跑。丁某昨晚先在河底看到一个翻着白眼的死婴，当场吓了一跳，后来又被日常在河里练功的小白所救。而就在小神婆寻找小白的同时，丁某也醒了。丁某堂堂一个良家大少爷，居然被扔到了风月场所。一想到这很可能是小白搞的鬼，他提上裤子就去找小白算账。曹颖商会这头也着急找丁某。曹云商会的 C O O 胡总管知道少爷昨晚跳河了，特地带人去找老和神帮忙。于是丁某、胡总管与老和神不约而同的在码头集合，正好看见小白准备下河捞尸。只见他一个猛子扎进了水里，足足在水底下待了五分钟，捞上来一个意想不到的大人物。这个漂子不是别人，这是丁某骨肉相连、嘎嘣脆的亲爹——曹云商会的会长丁义秋。据小白所说，河底不知道从哪冒出来一尊玄武像，丁会长就被绑在上面。由于人死的蹊跷，又被绑得太紧，所以除了小白，捞尸队的其他人都不敢贸然下水。可没想到，小白的业务水平过高，反倒让他有了犯罪嫌疑。小白昨晚刚救过丁某，今天又捞出了他爹。丁某不信，这只是巧合，他怀疑小白就是凶手。小白可忍不了他的暴脾气，只是说丁某是是非不分、恩将仇报。丁某也不废话，他留洋归来是法医专业出身，现在只要给他爹开膛破肚、验出死因，不怕小白不认罪。胡总管连忙阻拦，毕竟那个年代尸检还没普及，解剖亲爹实属大逆不道。此时要解锁新人物，警队队长彪哥，他刚刚一直在看热闹，这会儿倒是出了个主意。天津卫当地只要和水沾边的事，老和神都能解决，而且老和神会一招点烟变冤，必然能还丁某一个真相。只见老和神点燃烟嘴，围着尸体念叨了十六个字：“心中有怨，还魂戒烟，破离水底，走踏黄泉。”老和神说这十六个字，听上去高深莫测，其实说了跟没说一样。之后，小白偷偷问起师傅：“死婴和会长两具尸体明显都有问题，老和神为啥不跟说实话呢？”老和神最讨厌别人叫他和神，他一直认为自己就是个普通苦力，不值得被人捧这么高。年轻气盛的小白却不理解，当和神多威风，他不打算和师傅一样走低调路线。既然师傅不肯明示，这案子他就自己查。次日，丁会长的灵堂已经布置完毕，丁某看着父亲的遗照，想起父亲生前的愿望，就是让他继承曹云商会。可丁某不愿意，非要当法医。父子俩因此闹得不愉快。丁某这才离家出走。没想到这一别就是阴阳相隔。现如今，丁某只能靠留学成果搞清父亲的死因。他平退下人，给父亲磕了三个响头进行验尸。一番操作下来，丁某心里有了底，又去问胡总管父亲死前的行程。可他前脚刚走出灵堂，小白就混了进来。不就是点烟变冤吗？他这几年跟着老和神，就算没亲身实践过，但是也观摸过好多遍了。只是小白体质特殊，闻不了烟味儿。要不是实在好奇丁会长的死因，他也不会贸然行动。接下来就是见证奇迹的时刻。
。原来真有这种玄学。烟味放大了小白的五感，让他发现了之前没有发现的细节。可会长周围的红色漂浮物是什么呢？还没等小白仔细看，他就因为烟味陷入梦魇，昏了过去。丁宝回到灵堂，小白就躺在地上。他刚想把小白扒拉醒。小白也是没办法，他不把丁宝五花大绑，丁宝也不会好好听他说话。小白告诉丁宝，丁一秋并不是死在河里，而是死在海里，并且不是淹死的，他是死后才被人绑在玄武像上。小白之所以这么胸有成竹，就是因为他看到红色漂浮物残留在了丁会长的鼻腔里，这是一种只有海里才有的水藻。而且丁一秋手腕上的勒痕明显，肯定是有人将他和玄武像拴在一起，一路拖行至抛尸的水域，才能造成这么重的淤青。可想要拖动玄武像这样的庞然大物，又不被任何人发现，需要大船，也需要时机。小白判断，凶手是深夜作案，而天津本地分量足够的船，只有漕运商会才能调度。听到这里，丁宝虽然还是怀疑小白，但小白的看法和他刚刚的尸检结果完全一致，让丁宝不得不调转矛头，朝向自己人。他去问胡总管最近漕运商会的船只出厂记录，胡总管表示并没有大船出海，还劝丁宝专人干专事，想破案还是得靠警察。殊不知，警队队长彪哥是个草包，除了偷懒就是敷衍。他得罪不起漕运商会的大少爷，又不想办如此棘手的案子，就直接承认能力不足，并给了丁某一个特殊警探的身份，让他自己去查他爹的命案。这样一来，丁某满意，彪哥也无事一身轻。丁某依然怀疑小白，刚拿了警徽流就要审讯他，一旁的老和神替徒弟说话：“如果丁某不相信小白，大可以问一个更可信的人。”“谁啊？”“那个死孩子。”两代河神本质是做死人生意，他们的家就是一庄。也就是在死者未下葬之前，暂时存放尸首和棺材的地方。老和神的意思是，婴儿与会长都死在码头附近，保不齐他们的死会有联系。小白看出孩子身体强壮，孩子他妈一定活着不差，所以他推测这个死婴八成是有钱人家的弃婴。丁宝却不同意，他觉得肯定是孩子得了重病，穷人家治不起，才在孩子死后把尸体扔进了水里。那孩子到底是富人家的还是穷人家的呢？现在公布结果。不好意思，等会儿再公布。干嘛去？追人啊！这不在这儿呢吗？还好老和神早有布置，摆下机关，才不至于让人偷走死婴。这小偷还挺讲道上规矩，摔了个半死都没叫。因为一旦出了声，那就不是偷，而是明抢了。可究竟什么人夜闯一庄，只为一个身份不明的孩子呢？老和神还是那句话，想知道问尸体。丁宝虽然愣，但是不傻，他一下就悟了。只有大户人家的孩子不是好死，怕被外人知道丢了颜面，才会悄悄来偷尸体。所以这一局是小白赢了。丁宝佩服老和神，当场就下跪要拜师学艺。老和神可不随便收徒，要进门先得守规矩。丁宝听完二话不说，第二天就拎着王八，带着家当，浩浩荡荡的搬进了一庄。小白可不愿意和别人分享师傅，但又拿丁宝没办法。他在饭桌上处处挑丁宝的不是，两人说着说着就打起来。还是老和神提醒，有这闲工夫拌嘴，不如好好研究案情。两人都知道要继续查下去，首先要搞清楚。死硬的身份，可这孩子八成是个私生子，家里不好意思光明正大的来认尸，所以才雇人来偷。至于如何查这婴儿的来路，两人有不同的方法。丁宝选择走正规途径，去警局找彪哥统计最近的失踪人口，可查了一天也没查出谁家救了婴儿。小白再去找妓院的老鸨，老鸨告诉小白，一般有姑娘未婚先孕，搞出私生子，都会去给事，找黑稳婆接生。与此同时，胡总管担惊少爷的安危。这次的案子非比寻常，他不想丁某冒险，所以特意来找老和神，让他阻止丁某。可老和神却不以为然，他仿佛早有预料，冷静地说：“丁一秋和玄武像死在一起，怕是要牵扯出二十年前的秘密。二十年前到底发生过什么，竟然和丁会长的死有关？”本期按下不表任务成一，看过剧的小伙伴也请别剧透，咱们后续一起揭晓。说回死婴的身世之谜，小白为了去鬼市找黑稳婆套话，特意让小神婆伪装成了即将临盆的孕妇，没想到被黑稳婆一眼识穿了。小白顿时没了主意，还是小神婆见招拆招，解开假肚子，立刻干回了老本行。天不敬地不敬人，阴阳绝情，谁不敬谁不敬谁？你弄弄弄弄弄。接着，小神婆忽悠黑稳婆，非说纸上的几个红点子，连起来是一张婴儿的脸。如果对着死硬不管不顾，他一定会变成厉鬼，造成水患。鬼市的人还就是这一套。黑稳婆赶紧给他们提供了三户人家，从大海捞针变成三选一，这就容易多了。小白领先一步，却并不打算告诉丁宝。晚上去给丁宝送饭，一看丁宝的房间里瓶瓶罐罐一大堆。还有些陈年的心肝脾肺肾，小白一阵阵反胃。小白虽然不了解西洋的玩意儿，但是天津本地茶，按他的思路走，确实没有毛病。小神婆办事效率很高，一转眼的功夫，他就查完了黑碗婆提供的三户人家，发现其他两家的孩子都活得好好的，只有一户姓薛的人家正在办完事。据说薛家大小姐前两天投河自尽，除了偷偷找老神婆做了场法事，根本没有对外声张，所以没人知道薛家有心脏。丁宝在旁边光明正大的偷听，顿时想起失踪人口的名单里虽然没有婴儿，但是有一位姓薛的小姐。而
那猴急得现在就要去薛家打探，小白好言相劝，薛家的丧事并未大办，肯定想隐藏一桩丑事。丁宝这么贸然前往，会被薛家轰出来的，所以他好心给丁宝支招，让丁宝假装薛小姐的朋友，就当是意外得知好友身亡，所以特意前来吊唁。丁宝竟然觉得主意不错，扭头就去薛家串门了。你可长点心吧。大家想啊，薛小姐和孩子双双身亡，薛家不敢声张，十有八九是薛小姐没出嫁就失了贞洁。这时候，丁宝一个年轻小伙子突然登门拜访，薛家会把他当成什么人呢？当然是奸夫了。丁宝，你是不是溜溜傻了？薛老爷明显是要让你给人家闺女陪葬啊！就在丁宝被塞进棺材，差点和薛小姐办冥婚的时候，小白和小镇婆及时赶到，亮出了丁宝藏于商会大少爷的身份，这才救了丁宝一命。一通鸡飞狗跳下来，薛老爷不得已只能告诉这几个年轻人薛家最近的遭遇。薛家虽然比不上藏于商会，家来业大。但在天津当地也算是书香门第。薛小姐年幼丧母，所以薛老爷对她的管教格外严格。可去年薛小姐外出时和家人走散，从此就失去了音讯。半年以后才怀着孕回家。在薛老爷的逼问下，薛小姐承认她和一个富家公子相好，两人一同私奔。薛小姐后来思念亲人，偷偷跑了回来。可不管薛老爷再怎么问，她都不肯透露这个富家公子的身份。薛老爷没办法，只能找黑碗婆给薛小姐接生，打算帮女儿抚养孩子长大。可孩子刚满月不久，薛小姐就抱着孩子偷偷跑出家门。等薛老爷发现的时候，女儿已经投河自尽了。薛老爷说的情真意切，并不好确定薛小姐的死存在一些疑虑。毕竟薛老爷也没在死亡现场，谁也不能确定薛小姐的死因。说到这儿，薛老爷也很疑惑，他是找到了女儿的尸体，没找到孩子的尸体。丁宝怎么知道是两条人命？哎，丁宝这个猪队友，刚刚直接白给了都没发现，还是小白向薛老爷解释，奈何大典当今的事发经过。薛老爷听到外孙也没了，更加伤心，正打算叫下人去医庄取孩子的尸体，过两天把女儿和外孙一起下葬。丁宝却丝毫不通人情世故，非要先给薛小姐验尸。薛老爷气得心梗都快犯了，当场闭门送客。丁宝心里急啊，这娘俩一下葬，线索不就全断了？他还怎么查他爹的死因？眼看小白把死因包好，明天就要送回薛家，丁宝直接出五十大洋，雇小白替他查案。最讨厌你们这种有钱人，小白是见钱眼开的人吗？是。第二天，薛老爷派薛府的管家来取孩子。小白假意闲聊，想问出薛小姐此前发生了什么。原来当晚是薛老爷先发现女儿不见了，连忙叫管家带人去找。管家出门找了大半宿，回到家却看见薛小姐湿淋淋的尸体。小白顿时感觉到流程不对，天津卫范围内的河里有尸体，一般人家都会先叫捞尸队，而且管家并没有看见薛老爷打捞尸体的过程，就说明其中一定有什么猫腻。小白决定帮管家运死因回府，再去薛家一探究竟。到了薛家，看了薛小姐的尸体，小白又想尝试点烟变冤。可大家应该都记得，上回他用这招就晕了，这回他能顺利找出真相吗？小白点燃香烟，进入幻境。他往前走，先看到了薛小姐的红指甲，又看到了一个常人大小的人偶，面前放着宣纸、茶杯以及一个首饰盒。<笑>这耳环就是薛小姐死的时候佩戴的，另一只还在他耳朵上。可耳环和薛小姐的死又有什么关系？咱们稍等片刻，再说明真相。花开两朵，各表一枝。薛小姐死了，并不耽误其他小姐办喜事。这就来说说天津卫秘书长的千金小美。小美要办订婚宴。打个比方，如果漕运商会在商界是龙头老大，那秘书长在天津就操控着所有官方机构，就是警察局也得给秘书长面子。这不，小美来找彪哥办件大事。他的未婚夫已经失踪一个星期了，需要彪哥帮忙找人。彪哥这回可不敢推脱，毕竟要走仕途，还得指望秘书长关照。当晚，他让手下准备了新鲜大礼，特地去参加小美一个人的订婚宴。随着彪哥入场，订婚宴上还来了几位熟客，老神婆也带着小神婆来蹭饭，两人都没有请柬。还好丁宝作为曹运商会代表也来出席订婚宴。让门叔叔还有谁没来？说小白，小白道。不过他不是来参加订婚宴的，而是让丁宝结清五十大洋，他明天就能破案。第二天一早，薛老爷带着管家正准备将薛小姐母子下葬，小白一行人赶到，将薛老爷堵在内院。小白直言，薛小姐就是死在薛府他自己的闺房之内。小白不紧不慢地陈述起凶手的犯罪经过。大清虽然已经亡了，但满清时的酷刑却遗留下来。其中有一种死刑，就是把沾湿的宣纸一张张糊在人脸上，直到受刑者窒息而死。可虎毒尚且不食子，薛老爷怎么忍心杀害女儿呢？薛老爷当然不会承认，他大吼：“小白信口雌黄！”还指挥管家把小白轰出去。这时候就凸显出点烟变烟的成果了。小白在幻境中发现，薛小姐的指甲虽然重新涂过，但还留有死亡前抓挠红木椅子的痕迹，并且小白在薛小姐的头发里闻到了雨前龙井的味道。在河里淹死的人身上怎么可能会有茶香？最后，薛小姐佩戴的耳环上还沾着被茶水泡过的纸屑。这种种线索汇聚在一起，直接证明了薛小姐就是死在闺房之中。可是薛府守卫森严，外人想进来行凶可能性不大，所以说凶手就在这薛府之内。精确一点说，凶手就是薛老爷。薛老爷这脑回路真是九曲十八弯，谁在冲动之下杀亲生闺女，还有时间回顾满清
。而事发当晚，薛岩小姐约带孩子出去会情郎，彻底激怒了薛老爷。不过，薛老爷虽然承认杀害女儿，却不承认杀害外孙。他告诉小白，他把管家支出去找人后，再回到屋里，把自己伪装成下过水的样子，却没想到有个黑衣人藏在暗处，抢走了尚在襁褓中的孩子。薛老爷没看清黑衣人的长相，只记得对方总是咳嗽，走路还一瘸一拐，好像身体不太好。就在众人听完面面相觑，猜不出黑衣人是谁的时候，一旁负责抬棺的几个大哥，脚上好像装了马达，竟然飞快地抬着棺材跑了。原来这帮人是管家在码头雇的苦力，来路不明。上回是偷尸体，这回真是明抢了。小白情急之下，只能和小神婆一起去追。刘丁宝看着薛老爷，可这帮苦力似乎早有预谋，不仅跑得飞快，而且身手了得。有人抬棺先逃，有人负责拦截。小白好不容易追上棺材，棺材里的母子早就不见了。还好小神婆身手不住小白，他打怕了几个大汉，问出了他们要把薛小姐的尸体带到码头。水下是小白的地盘，附近既没有陆地，也没有船只。薛小姐的尸体短时间内肯定就在河里，可薛小姐的死因已经明确，小白不想再多管闲事。丁宝却不同意，案子不查到最后，就查不到杀死自己父亲的凶手，所以又得劳烦小白下河捞尸。小白这回狮子单开口，一个人头五十大洋，刚才跳下去俩人，一共一百大洋。丁宝不差钱，不就一百大洋吗？我出来。可小白也没想到，他这一趟下河可能会捞到丁宝破产。因为河底下不只有薛小姐的尸体，还有一道通往阴间的闸门从曹宇伤员会上定义邱立军死亡，到身份不明的死因，再到薛小姐尸体成盒，每一起案件从表面上看好像很难联系到一起，但又好像存在某种因果关系。剧情进展到这里，留下的悬念实在太多了。谋杀丁一秋的真凶是谁？为什么会选择把他和玄武相拴在一起？丁一秋的死究竟和二年前的秘密有什么关系？与薛小姐相好的富家公子是谁？薛小姐母子的尸体是他派人抢走的吗？突然冒出来的一百多具飘子，又是谁搞的鬼？小河神一行人会不会将案子追查到底？本期视频点赞过五千。咱们三天之内更新河神的下一期，拜了个拜。